எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழ் அன்னிங்களா எப்படி இங்கே நான் சூப்பராக இருக்கேன் என்னென்னா லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்துச்சு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்துச்சு ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம் ஆனால் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம கொடுக்குறதுல சில ட்விஸ்ட் இருக்கும் சில டேர்ன்ஸ் இருக்கும் சில சில எப்படின்னா யாருமே சொல்லாத விஷயம்லாம் குட் நியூஸ்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டைம் அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நான் இது வரைக்கும் எந்த யூடியூப்லையும் யாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணாத சேஞ்சஸையும் நாங்கள் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை காசோட டிலேஸ் அதை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நியூ நியூஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஞ்சஸ்க்குள்ளார் போவோம் அதுக்கப்புறம் குட் நியூஸ் ஒரு பெரிய குட் நியூஸ் இருக்குது அதை எல்லாருக்கும் இங்கே பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு குட் நியூஸ் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து காசை பற்றி பேசி உடனே முடிச்சிடுவோம் ஏன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு நம்ம பத்ரி சார் ஸோ இன்னைக்கு வந்து தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அ லாட் பத்ரி வந்ததுக்கு ஐ நோ தட் யூ ஆர் பிஸி அண்ட் உங்களோட இன்ட்ரோ நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஒரு குயிக்காக சொல்லிடுறேன் சீனியர் இமிகிரேஷன் லாயர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் சீனியர் இமிகிரேஷன் லாயர் நம்ம தமிழ் பேசுகிற லாயர் இங்கே கலக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு போன ரெண்டு மாதமாக பயங்கரமாக பிஸியாக இருக்காங்க ஏன்னா வந்து அந்த மார்ச் லெவன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆச்சு இப்போ ஏப்ரல் ஃபோர்த் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களை பிடிக்க முடியும் பட் இப்போதைக்கு இந்த அப்டேட்டுக்கு மட்டும் வந்துட்டு போங்கன்னு சொன்னேன் வந்துட்டேன் ஸோ நம்ம வந்து டைம் டிலே பண்ணாமல் டேரெக்டாக உள்ளார் போகும் என்ன <laughs> 10th one pannirundanga care workers ku ipo adutha vandu april 4th last day vandu april 3rd ellaru diary la kurichikka vendiyadhu enna changes ingiradha nam yerkanave sollitom but i will go through it adoda full immigration rule changes vandirukku sila idhu vandu nanachadoda mosama irukku sila idhu vandu nanachadoda nalla irukku and there is also one very good news as well adha nama last la sollikalam first vandu salary threshold idhu vandu ஏப்ரல் ஃபோர்த்தில் இருந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் கோயிங் ரேட் விச் அவர் இஸ் ஹையர் சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஏப்ரல் நாலுக்கு அப்புறம் யார் யூகேக்கு வரணும்னு இருந்தாலும் அவங்களுடைய எம்ப்ளாயர் தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் ஆனால் இதில் வந்து இது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இது எப்படி மீட் பண்ண முடியும் எங்களால் முடியாதுன்னு ஆனால் இதுக்கும் வந்து ஒரு வழி இருக்குது நியூ <laughs> அதாவது யூகேல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களோ இல்லை பிஎஸ்டபிள்யூல இருக்கிறவங்களோ இல்லை வயது இருபத்தாறுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கோ வந்து நியூ என்ட்ரன்ஸ் சேலரி அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு இருக்காது அவங்க கம்மியா இருக்கும் இருக்கும்னு நினைச்சோம் ஆனால் அவங்க கம்மி பண்ணியிருக்காங்க பட் மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்னு நினைச்சோம் பட் அதை வந்து தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இல்ல அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அதாவது சாரி எயிட்டி பர்சன்ட் இல்ல அதாவது தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி இல்லைன்னா அவங்களுடைய கோயிங் ரேட்டில் விச் அவர் இஸ் ஹையர் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே வந்து நியூ என்ட்ரன்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எஸ்ஓசி கோட் வந்து இந்த தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டியில் வந்துடும் ஆனால் சில இது சில இது மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்டர் லெவல் அப்படியெல்லாம் போகிறாங்கன்னா அந்த இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைனா முக்காவாசி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டியில் வந்துடுவாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோட் இந்த ஃபிஃப்டியத் பர்சன்டைல் அப் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல் அதாவது அதை ஃபிஃப்டியத் பர்சன்டைலுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல் இருந்து அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதை பொறுத்தவரை இதில் டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டியில் மீட் ஆவாங்க எல்லா எஸ்ஓசி கோடும் சரியா ஸோ இது தான் நியூ என்ட்ரன்ட்டுனா இங்கே பிஎஸ்டபிள்யூவில் இருக்கிறவங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டுனா கோர்ஸை முடிச்சிருக்கீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ
இது செகண்ட் சேஞ்ச் இது வந்து மூணாவது சேஞ்ச் குட் நியூஸ் இருந்தாலும் ஒரு பேட் நியூஸ் கூட இல்ல ஏனா வந்து பேட் நியூஸ் தான் குட் நியூஸ் ஆ இருந்தாலும் கரெக்ட் குட் நியூஸ் ஆ இருந்தாலும் இது ஒரு பேட் நியூஸ் ஒரு எம்ப்ளாயர் க்கு இது கஷ்டம் 2000 கொடுத்து வரதாங்க எம்ப்ளாயருக்கு கஷ்டம் ஆமா அதாவது 70% ஆஃப் கோயிங் ரேட்ங்கறது அவங்க உன்னை வெச்சிருக்காங்க இந்த 80% இல்ல 70% ஆஃப் கோயிங் ரேட் ஆனா அந்த இதுல மினிமம் 30 960 ஆர் 70% ஆஃப் தி கோயிங் ரேட் விச் எவர் இஸ் ஹையர் அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்காங்க अगेन இத வந்து 25th परसेंटेज ல இருந்து 50th परसेंटेज க்கு இன்கிரீஸ் பண்றாங்க சரியா இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन இது ஆல்ரெடி இருக்குறாங்க அவங்க எக்ஸ்டென்ஷன் போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன சேலரி ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் பே பண்ணணும் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு அதை வந்து டுவெண்ட்டி நைனுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் லைன் வித் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடியவங்க பழைய ரூல் ஏப்ரல் மூணுக்குள்ளார நீங்கள் அப்ளிகேஷனை போட்டுட்டீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் போறீங்க இப்போ நீங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணலாம் ஏப்ரல் மூணுக்குள்ளார போனீங்கன்னா ஆனால் ஏப்ரல் மூணுக்கு அப்புறம் போறவங்க எக்ஸ்டென்ஷனோ இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ இல்லை ஐஎல்ஆரோ அவங்க போறீங்கன்னா அவங்களுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது வந்து நாலாவது சேஞ்சு ஃபிஃப்த்து சேஞ்சு கேர் ஒர்க்கரில் இருக்கிறவங்க இப்போ அவங்க வந்து ஏப்ரல் நாலுக்கு அப்புறம் இப்போ போறாங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கேல இருந்தாலே போதும் ஆனா இதுக்கப்புறம் கேர் ஒர்க்கர் ஏப்ரல் ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் போறவங்க மினிமம் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் அவங்க எக்ஸ்டென்ஷனுக்கோ இல்லை ஐயாலாருக்கோ போறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இருபத்தி மூணு இருநூறு பே பண்ணணுங்கிறது ஹோம் ஆஃபீஸோட ரிக்குயர்மெண்ட் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து இப்போ மேஜர் சேஞ்சஸ் 4th April இருந்து ஸோ உங்களுடைய லாஸ்ட் டேட் அப்ளை பண்ணுறது வந்து தேர்ட் ஏப்ரல் தேர்ட் ஏப்ரல்குள்ளார பண்ணி ஆகணும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆனால் இப்போ நிறையா பேத்துக்கு வந்து சிஓஎஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த டி காசும் ப்ளஸ் இன்சைட் கண்ட்ரி காசு கிடைக்க மாட்டேங்குது இதுக்கு வந்து நாங்கள் போன தடவையே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இட் ஃபாஸ்ட்னா லோக்கல் எம்பியை சேஸ் பண்ண உங்களோட லோக்கல் எம்பியை உங்களுடைய டி காஸ் நம்பரையும் கொடுத்து டேஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம் அது நிறைய பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு கிடச்சிருக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணியும் சொன்னாங்க சில பேர் வந்து இல்லை எம்பியை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ரீ ஆக்ஷன் ப்ரோட்டோகாலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரூல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுவும் சில பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ப்ரீ ஆக்ஷன் ப்ரோட்டோகால்னா மினிமம் நீங்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ் அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ஆனால் பண்ணுறதா இருந்தால் இமீடியட்டாக இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு குள்ளார பண்ணால் தான் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஏப்ரல் ஃபோர்த்துக்குள்ளார உங்களுக்கு அந்த சிஓஎஸ் வந்து கிடைக்கும் டி காசு அப்படி இல்லைன்னா எம்பியை வச்சு சேஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலேயும் இல்லைன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த நீங்கள் போட்ட சிஓஎஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிரும் நீங்கள் புது சிஓஎஸ் தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த இதுக்கு பண்ணணும் ஆனால் அந்த தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் எப்படி மீட் பண்ணுறதுனா இப்போ ஒருத்தங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு அப் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணலாம் இப்போது ஃபைனலாக வெரி மேசிவ் குட் நியூஸ் இது ஒன்று யார் எந்த யூடியூப் சேனல் எதுலேயும் பண்ணலை ஏப்ரல் ஃபோர்த்துலேருந்து இந்த தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஒரு பேட் நியூஸ் மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு மேசிவ் குட் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சப்ளிமெண்ட்ரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் முன்னாடி வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து எய்தர் நீங்கள் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஷாப் மேனேஜராக அவங்களுக்கு சிஓஎஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஷாப் மேனேஜராக மட்டும்தான் இன்னொரு இடத்துல டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸும் இல்லை ஷார்ட்டேஜ் ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட்டில் பண்ணலாம் ஓகேயா ஷார்ட்டேஜ் ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட்டில் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஷார்ட்டேஜ் ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட்டுங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் அதுக்கு பதிலாக இமிகிரேஷன் சேலரி லிஸ்ட்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐஎஸ்எல்னு சொல்லிட்டு அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து எகெயின் அந்த பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் பட் நான் சொல்கிறேன் அந்த சேஞ்சஸும் ஐஎஸ்எல்னு சொல்லியிருக்காங்க அது
ஓகே ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷாப் மேனேஜர்னா ஒன்று அந்த ஷாப் மேனேஜர் பொசிஷனுக்கு இன்னொரு கடையில் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸோ இல்லை ஷார்டேஜ் ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பொசிஷனுக்கு தான் பண்ண முடியும்னு இருந்தது அதை இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணதுனால இனிமே சப்ளிமெண்ட்ரி ஒர்க் எனி எலிஜிபிள் ஆக்குபேஷன் கோடு அந்த எனி எலிஜிபிள் ஆக்குபேஷன் கோடில் இருக்கிறதுல டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐடியில் ஐடி மேனேஜராக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு அதில் தான் சிஓஎஸ் இருக்குதுன்னா அவங்க டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸு ஒரு கடையில் ஷாப் சூப்பர்வைசராக வேலை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஷாப் சூப்பர்வைசராக கொடுத்துருக்காங்க சிஓஎஸ்னா அவங்க போய் ஒரு கேர் ஹோமில் வேலை பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸு இல்லைன்னா இன்னொரு ஆமாம் இல்லைன்னா அவங்களே போய் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் கூட ஒரு டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வேலை பார்க்கலாம் ஸோ எனி எஸ்ஓசி கோடு எலிஜிபிள் எஸ்ஓசி கோடு ஆனால் கிளீனராக போய் வேலை பண்ண முடியாது ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக வந்து ஓகே எனக்கு ஷாப் சூப்பர்வைசராக இருக்குது நான் போய் கிளீனராக வேலை பார்க்கலாம்னா கிடையாது உங்களுக்கு எலிஜிபிள் எஸ்ஓசி கோடுன்னு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எதில் வேணாலும் போய் வேலை பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அ மேசிவ் குட் நியூஸ் இது ஃப்ரம் ஃபோர்த் ஆஃப் ஏப்ரல் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபோர்த் ஏப்ரல் இருந்து ஸோ இந்த இதை அவங்க எடுக்கிறதுனால கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஏப்ரல் ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் வரவங்களுக்கு அவங்க இன்னொரு இடத்துலையும் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வேலை பண்ணலாம் இது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த ரூல்ஸ் வந்து இனி வரக்கூடிய காலங்களில் மக்கள் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் ஸோ மேஜர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே சொல்லியாச்சு மக்கள் ப்ளீஸ் ஏப்ரல் தேர்டுக்குள்ளார அப்ளிகேஷனை பண்ணிடுங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாது போட்டுருவோம் அந்த இது இருக்குது தட் இஸ் எகெயின் பட் நம்ம சொல்லிடலாம் அதோட ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம் ஏப்ரல் லெவன்த்ல இருந்து அந்த ரூல் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ஏப்ரல் லெவன்த்துக்கு முன்னாடி இது யாருக்குன்னா பிரிட்டிஷ் சிட்டிசனோ இல்ல இங்க செட்டில்டா இருக்கிறவங்களோ அவங்க செட்டில்டு இல்லை ப்ரீ செட்டில் ஸ்டேட்டஸ் இல்லை பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் அவங்க அவங்களுடைய மனைவியோ ஹஸ்பண்டோ கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க இந்த வீசா கொண்டு வர டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்க கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிறது ஆனால் இதோட வீடியோவை நம்ம டீட்டெயில்டாக போடுவோம் ஓகே நடக்கும்போதுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஆமாம் சிஓஎஸ் இப்போ கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ரிக்வஸ்ட் போடுறவங்களுக்கு ரீசெண்டாக போடுறவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் லோக்கல் எம்பி மூலியமாக பண்ணுறதுனால கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் ஸ்டில் இட் இஸ் டேக்கிங் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் அதனால் அட்லீஸ்ட் இப்போ இமீடியட்டாக ட்ரை பண்ணாங்கன்னா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது ஒன் வீக் இருக்கு ஒன் வீக் இந்த அர்ஜென்சியில் போட்டால் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டே வாது அதை என்ன சொல்லுங்க அந்த சீக்கிரம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது இன் கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு இருக்குது அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்குக்கு வந்து இமெயில் அனுப்புனாங்கன்னா அவங்க டூ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் பே பண்ணணும் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸில் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இப்போ அவுட் கண்ட்ரிக்கும் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன எல்லாருக்கும் என்ன மெயின் திங்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சான்ஸ் இருக்குது இன்னும் இந்த பழைய ரூல்ஸில் கொண்டு வரலாம் இது யாருக்குனா மெயினாக வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த லைஃப் உங்கள் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிருக்கு இப்போ கேட்டுதா இப்போ கேட்டுதா கேக்குதா இப்போ 
ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இப்போ இந்த இந்த டைம்குள்ளார பண்ணீங்க அந்த ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளார காசு வாங்கிட்டீங்கன்னா பழைய சேலரிலேயே நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு எப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அது வந்து குட் நியூஸ் ரெண்டு சைடும் நீங்கள் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க என்னடா இது கம்மி வேலை சேலரியில் சேர சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது கிடைக்கலனா நிறைய பேருக்கு என்ன லெஸ் அரௌண்ட் த்ரீ லேக் ஜாப்ஸ் வந்து கட் ஆகுமா அதில் ஏன்னா த்ரீ லேக் மேலே ம மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்களா ஏப்ரல் ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு சாத்தியமாக இருக்கிறது நாளைக்கு ஆகாது அது சாத்தியம் ஏன்னா உங்கள் சைட்லேயும் ஆகாது எம்ப்ளாயர் சைட்லேயும் ஆகாது ஸோ தயவு செஞ்சு அதை உடனே பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பாக்கி எல்லாத்துலேயும் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்தால் கீழே கேளுங்க ரொம்ப சிம்பிளான இது தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டீங்க நிறைய பேர் இந்த எம்பிட்ட நீங்கள் போய் மனு கொடுக்கலாம் எம் எம்பிட்ட பேசலாம் இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொரு ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் கொடுத்தீங்களா ஏன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன சொன்னீங்க ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு இது என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ப்ரோட்டோகால்னு இருக்குது அதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் வந்து ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு என்னென்ன ஆக்ஷன் இருக்குமோ ஆக்ஷன் எடுத்துக்கங்க ஆல் தி பெஸ்ட்டு நாங்கள் தான் நிறைய இது ஃபஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு குட் நியூஸும் இருக்குது அதான் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணலாம் என்னடா ஓவராக உழைக்க உழைக்க சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து வேறு வழி இல்லை உழைச்சி அதை கரெக்டாக நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டு சாரி தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த இதுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு அவர் சொல்கிறது அதுலேயும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸை நீங்கள் வீக்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அந்த சேலரி கொண்டு வந்துடலாம் அது வந்து எம்ப்ளாயீஸ் நீங்களும் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னடா இவ்வளோ நிறைய உடனே ஏற்ற சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கொடுத்து ரெண்டு பேரும் பெனிஃபிட் ஆகிக்கணும் சரியா தேங்க்யூ வெரி மச் நாங்கள் உடனே கட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து எங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட்களுக்கு இது அப்ளிகபிள் இல்லை ஆ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட்களுக்கு இந்த சேலரி இன்க்ரீஸ் அப்ளிகபிள் இல்லை ஆமாம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட்கள் நீங்கள் கவலை பட வேண்டாம் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் நிறைய அடுத்தடுத்த மீட்டிங்குள்ளார போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ இது உடனே ஸ்பீடாக பண்ணிடணும் பண்ணிட்டோம் எந்த இருந்தாலும் கீழே விடுங்க நாங்கள் விடுவோம் தேங்க்யூ நாங்கள் சொல்கிறோம் தேங்க்ஸ் பாய் தேங்க்யூ ராஜு பாய் பாய்ங்க சொல்லுங்கள் ஸ்டாப்